ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஆதாரம் சேனல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே இஸ் எ கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட் நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் ஒர்க் ப்ளேஸ்லேயும் சரி வீட்லேயும் சரி நம்ம ஊழியத்துலேயும் சரி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரும் நிறைய சேலஞ்சஸும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில் நம்ம இருப்போம் ஒரு சிலர் அந்த சேலஞ்சஸை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் அந்த சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபெயிலியரான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ்லேயும் இருப்பாங்க ஒரு சிலர் அந்த சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ரொம்ப மெச்சூர்டாகவே அந்த சேலஞ்சஸை ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி ஒரு மெச்சூர்டாக ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு பர்சனை நம்ம கேட்டோன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது கடவுளுடைய கிருபை மட்டும்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட பர்சனை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் உலகம் முழுவதும் பல ஊழியங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டுவாகவும் ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காகவும் இருக்கிற பிஷப் தயானந்தன் அவருடைய மகளும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஊழியத்தை எப்படி செய்யணும் அப்படி நம்ம நினைக்கும் பொழுது டக்குன்னு இவருடைய ஞாபகம் தாங்க வரும் பாஸ்டர் ஐசக் டானியல் அவருடைய மனைவியாகிய ஜூலியா இவாஞ்சலின் அவங்கள தான் இப்போ நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் கோவமே வராது அதாவது கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததே இல்லை அவ்வளோ சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க எப்படி இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் முக்கியமாக எனக்கு அது தேவைப்படுது ஒரு சிரிச்சுட்டு ஒரு அழகாக எப்படி நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆமாம் சின்ன வயசில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் டெரராக தான் இருந்தேன் இப்போ தான் வந்து எவ்வளோ அமைதியாக பார்க்குறீங்க நான் பறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இந்த குரோம்பெட் தான் சின்ன வயசுலேருந்தே எங்கள் டேடி வந்து ஒரு பாஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எல்லோரும் பிஷப்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த இனிஷியலாக இந்த செவன்ட்டி த்ரீயில் நான் பறக்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பாஸ்டராக ஒரு மிஷின் லீடராக ஆரம்பித்தாங்க மினிஸ்ட்ரியை மம்மி வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் மம்மிக்கு இங்கே பக்கத்தில் ஸ்கூலில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் டீச்சர் அதனால் இங்கே மம்மியை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு போகிறதுக்காக வருவாங்க டேடி அப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரி பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் இங்கே வந்து எல்லாம் சே டேடி அப்படி இன்னும் ரெண்டு பேர் டேடியுடைய கூட க்ளோஸாக இருந்த மாமா அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க இங்கே அப்படி தான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் ஒரு வீட்டில் நம்பர் செவன்னு ஒரு வீடு அந்த வீட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிது அங்கேருந்து தான் அப்போ தான் நான் பறந்தேன் பற எனக்கு வந்து ஒரு தங்கச்சி இருக்கா அதனால் நான் நானும் என் தங்கச்சியோ சின்ன வயசுலேருந்து டேடி வந்து ஒரு பாஸ்டர் ஒரு மிஷன் லீடர்னால சின்ன வயசுலேருந்து எங்களை சின்ன பைபிள் வாசிக்கணும் அப்படின்னு தான் எங்களை வளர்த்தாங்க ஆனால் இங்கே இந்த இடம்லாம் அப்போல்லாம் காலி கிரவுண்டாக தான் இருந்துச்சு இந்த இந்த குரோம்பெட்டு அப்போது இந்த இடத்துல வந்து மிஷினரிஸ் வர போக இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு பாஸ்டோடைய டாட்டர் ஒரு மிஷினரியோடைய பிள்ளைனா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி சின்ன வயசுலேருந்து டேடி எனக்கு சொல்லி நீங்கள் நிறைய அப்சர்வேஷன் தான் நிறைய பண்ணிருக்கீங்க ஆமாம் அப்பா அப்பா பாஸ்டராக இருக்கும் பொழுது ஆமாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கின விஷயங்கள் நிறைய ஆமாம் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்லேருந்து எல்லாம் டேடி இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் ரொம்ப அன்பு செலுத்துவாங்க ரெண்டு பிள்ளைங்களும் வந்து ரொம்ப அவங்க எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குது எங்களை வெளியில் கூப்பிட்டு போகிறது வர்றது அந்த மாதிரி எல்லாமே டேடி வந்து எங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாங்க அதே மாத்திரம் மினிஸ்ட்ரியில் அது அதனால் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஜபம் அதனால் அவங்க வீட்டில் எப்படி பண்ணினாலும் நாங்களும் அதிலே ஜாயின் பண்ணி அப்படி தான் எங்களுடைய சின்ன வயசுடைய இது அந்த டெரர் எப்படிக்கா வந்தது டெரரா அதான் கொஞ்சம் டீன்ஸ் ஆக ஆக அப்புறம் சர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருப்போம் இல்லையா அப்போ வந்து டேடி வந்து ஸ்ட்ரிக்டு தான் ஆனால் வந்து என்ன வந்து அடித்ததே கிடையாது என் தங்கச்சி ஒரே ஒரு தடவை என்ன பண்ணால் மாடியில் சர்வீஸ் நடத்துக்குமோ ஒரு ஏதோ குறும் முன்னாடி உட்காந்து பாஸ்டர் பிள்ளைங்கனா முன்னாடி தானே உட்கார வைப்பாங்க அந்த மாதிரி முன்னாடி உட்காரும் போது அவள் ஏதோ ஒரு குறும்பு பண்ணிட்டா நேராக வந்தார் வந்து பெல்ட் அவளை அப்படியே ஒரே கையில் இழுத்துட்டு போய் பெல்ட்டில் அடி அடின்னு அடித்தார் அடித்து அதோட சரி அந்த நாளில் அவள் விட்ட குறும்பு இன்றைக்கி இருக்க இருக்க மாட்டான் ஆனால் டேடியை பார்த்து வளர்ந்தாலும் நானும் அப்படி தான் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன் அதனால் பசங்க யார் பார்த்தாலும் கண்ணை உருட்டி உருட்டி பார்த்துட்டே இருப்பேன் அதில் எல்லோரும் பயந்துடுவாங்க டீன்ஸ் வந்தோன்னா யூத் மத்தியிலலாம் ஊழியம் அப்போல்லாம் சர்ச்சில் பண்ண பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால அந்த பிள்ளைங்களாம் போகிறது வர்றது எல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பேன் நான் அப்புறம் ஆஃபீஸ்ன்னு வந்தோடனே எல்லோரும் நான் அந்த அ
அப்புறம் சொல்லி சத்தம் போட்டோம் எல்லாம் கரெக்டாக மெயினாக எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் கரெக்டாக இல்லைன்னா பிடிச்சி டென்ஷன் ஆகிடுவேன் பசங்கள்லாம் பிடிச்சி நல்லா திட்டி விட்டுருவேன் அப்புறம் இப்படி அப்படின்னு யாராவது பசங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா என்ன அங்கேன்னு சொல்லி கண்ணை ஒட்டினோன்னே அக்கா வராங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஓடிடுவாங்க ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படியே ஒரு அன்பாக மாறுது எது கேட்டாலும் இப்போ சிரிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் பேசும்போது கூட அப்படியே உங்களை பார்த்தா டெரன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் சிரிச்சுட்டே இருக்கீங்க ஐ கேன் ஐ கேன் ஃபீல் யுவர் லவ் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா ஆமாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பா சாஃப்ட் ஸ்போக்கனு அதனால் அவர் வந்து எதுனால இப்போ எனக்கு சட் சட்டுன்னு கோவம் வந்துடும் அப்போ அவர் சொல்வார் எதுக்கு நீ கோவப்படுற கோவப்படாத அப்புறம் எதையும் வார்த்தையை விட்டுறாத விட்டுட்டா அள்ளிட முடியாது அதனால் வந்து நீ கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பேசுகிறதுல கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எதுனா மனசில் வாங்கிக்கோ வந்து எது தேவையோ அதுக்கு மாத்திரம் ஆன்சர் பண்ணு நீ வந்து சும்மா எல்லாரையும் இது பண்ணிடாத அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அண்ணனுடைய லவ் வந்து உங்களை அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக மாற்றிருக்கு ஆமாம் அவருடைய கேரக்டர் அவருடைய அன்பு அவருடைய ஊழியம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எங்கள் மம்மியும் ரொம்ப சைலண்ட்டு ஓகே அதனால் ஆனால் டீச்சர் ஆமாம் மம்மி டீச்சர் ஆனால் ஒரு நாள் கூட அடிச்சது கிடையாது அவங்க ரொம்ப சாஃப்ட் டீச்சர் சாஃப்ட் டீச்சர் ஓகே சூப்பர்க்கா ஸோ இப்போது அப்பாவுடைய ஊழியங்களை இருந்திருக்கீங்க இப்போ மினிஸ்ட்ரியாக இருக்குது ஸோ உங்களுடைய அந்த அப்பாவோடு இருக்கும்பொழுது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்ல உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் பண்ண மினிஸ்ட்ரிக்கும் இப்போ நீங்கள் பண்ணுற மினிஸ்ட்ரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக பார்க்குறீங்க டேடியோடு இருக்கும்போது எப்படின்னா சின்ன வயசில் எல்லா இடத்துக்கும் மீட்டிங் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க ஃபேமிலியாக ஃபேமிலியாக இன்னும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போதெல்லாம் ஃபேமிலியாக கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ வந்து நல்லா பாடுறோமோ இல்லையா மைக்கை கொடுத்துருவாங்க ஃபுல்லாக பாட்டு அதுக்கப்புறம் நிறையா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் டேடியோடு அப்போ வந்து யூஎஸ் அந்த மாதிரிலாம் அப்போ நைன்டி ஃபோர்லேயே போயிருக்கோம் நாங்கள் அப்போ சிங்கப்பூர் மலேசியா அந்த மாதிரி ஸ்கூல் படிக்கும் போதே போயிருக்கோம் நாங்கள் அந்த அந்த ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் அந்த டைம்லலாம் அப்போ அந்த நேரத்துலலாம் அங்கே யூத் மத்தியிலலாம் ஊழியம் அந்த மாதிரிலாம் அப்புறம் இங்கே யாராவது ஃபாரினர்ஸ் இருந்தால் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் சின்ன வயசில் ஏன்னா வீட்டில் பாய் இல்லைல்ல என்ன தான் பாய் மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வளர்த்து ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் பாய் மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் வளர்த்தாங்க ஆம்பளை பிள்ளையாக வளர்த்தாங்க அது அப்போ பண்ணிட்டுருந்தேன் அப்புறம் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆகிட்டேன் ஏன்னா வந்து அண்ணன் எடுத்து பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அப்படியே ப்ரேயர் அவருக்கு ஒரு பேக் போனாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ அப்போது அந்த ரோல் இப்போ இருக்கிற ரோல் இல்லையா இப்போ வந்து ப்ரேயர் சப்போர்ட் அண்ணனுக்கு எங்கே வெளியே போனாலும் நீங்கள் இருந்து பார்க்குறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் படித்தது எங்கே இங்கே தான் படித்தீங்களா ஆமாம் ஸ்கூலிங்லாம் இங்கே தான் படித்தேன் ஆனால் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கூல் மாறிட்டேன் ஆமாம் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் இங்கே படித்தேன் அப்புறம் சிக்ஸ்த்து செவன்த் எங்கள் அத்தை ஊட்டியில் இருந்தனால அங்கே நல்லாயிருக்கும் ஸ்டடீஸ்ன்னு சொல்லி அங்கே கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் ஆ நீங்கள் பிஹெச்டியும் அதை அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க ஆமாம் நான் யூ ஸ்கூலிங் முடித்ததுக்கப்புறம் எம்சிசில் தான் என்னுடைய காலேஜ் இயர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு என்னுடைய யூஜி பிஜி எம்ஃபில் வரைக்கும் பண்ணேன் அப்புறம் பிஹெச்டிக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அந்த டைமில் தான் எனக்கு என்ன ரெண்டாவது பையன் பிறந்தனால எனக்கு அந்த டைமில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தனால பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அக்கா உங்களை பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப பப்ளியாக அழகாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க சின்ன வயசில் உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி ரொம்ப குறும்பா உங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸு அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப கிடையாது ஏன்னா வந்து மம்மி விட மாட்டாங்க ஆனால் வந்து சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னுடைய கசின் தான் ஓகே ஆனால் நான் வந்து என் கசின்ஸ் ஓட சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறது இந்த கில் அந்த காலத்துலலாம் கில்லி இந்த அடல் விளையாடுவாங்க தெரியுமா அது அது விளையாடுறது அந்த மாதிரிலாம் தான் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மற்றபடி ஸ்கூலில் வந்து இந்த கொஞ்ச நாள் பேஸ்கெட் பால் போயிட்டு இருந்தேன் அந்த மம்மி வந்து லேட்டாக அது ஸ்கூல்லேருந்து வரத்துக்குன்னு சொல்லி வேணான்னு சொன்னதுனால அதனால் ஸ்கூல் லிங்கில் அது அதெல்லாம் பண்ணலை நான் இப்போ உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கா ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் எத்தனை பிள்ளைங்க எனக்கு வந்து காட் பிளஸ் வித் ரெண்டு சில்ட்ரன் பாய்ஸ் ரெண்டு பாய்ஸ் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு பிறந்தது இமீடியட்டாக பிறந்ததா இந்த நைன்டி செவனுக்கு எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் தான் அவன் பிறந்தான் ஆனால் நை
நான் சொல்லுவேன் நான் அதை பற்றி அவ்வளோவா கவலைப்பட மாட்டேன் ஆனால் எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு அது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஆமாம் நம்ம இங்கே பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் போனோம் போய் பார்த்தோம் அப்புறம் மெடிசன்லாம் எடுத்தோம் அப்புறம் நான் சொல் அவரும் சொன்னால் நான் சொன்னேன் வேணாம் நம்ம ஜபத்தில் வச்சிடலாம் நம்ம இதுக்கெலாம் வேணான்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் விட்டுட்டோம் அந்த டாக்டர்கிட்ட போகிறதே விட்டுட்டு அப்புறம் ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் நைன்டி நைன் லேண்டர் வந்து இந்த பேரை கொடுத்தோன்னே டெய்லி நாங்கள் நைட்டு கை பிடிச்சி ஜோம் எங்கள் டேடி சொல்லி கொடுத்தது அதுதான் என்ன காஸ்ட்லேயும் கை பிடிச்சி ஜோம் பண்ணணும் அப்படின்னு கல்யாணத்தில் சொன்னாங்க ஆனால் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் கை பிடிச்சி ஜோம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஜூடா கொடுத்ததுக்காக சோத்துரும் ஜெரிமியாவை கொடுத்ததுக்காக சோத்துரும்னு தான் ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்போ அப்போ தான் ஆண்டு வந்து டூ தௌசண்ட் டூவில் அவர் ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரிக்கு நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து அப்போ தான் சர்ச் மினிஸ்ட்ரி அது வரைக்கும் மற்றது பார்த்து பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் இனிஷியலாக ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஊழிய விட்டுட்டு நீ இந்தியாவில் போய் ஊழியத்தை செய்யுன்னு சொன்னோன்னு அப்புறம் வந்துட்டாங்க நீங்களும் வந்து எடுத்தோடனே ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரி தான் வந்தீங்களா இல்லை ஒர்க் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருந்தது அவங்களுக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு அப்போது நான் எம்ஃபில் பண்ணும் போதே எங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் ஆனால் நீ வந்து இதுக்கெலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண எக்ஸாம்லாம் எழுது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ப்ளஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் நான் வந்து பப்ளிக் ஆட் பண்ணனால யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்காக நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இருக்கும்போது ஆனால் வந்து சின்ன வயசில் டேடி மம்மியை வந்து அவங்களுக்கு நான் ஏழு வருஷம் கழித்து பிறந்தனால ஓகே அவன் வந்து என்னை ஊழியத்துக்கு தான் ஒப்பு கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு என்னென்னா சின்ன வயசில் டேடி மம்மியெலாம் ஆதி காலத்தில் ஊழியம் செஞ்சவங்களாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தானே வந்தாங்க எல்லாத்துலேயும் ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஊழியத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே ஊழியம் செய்யலாம் அப்படின்றத பண்ணிட்டே நம்ம ஊழியம் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்துச்சு ஆனால் வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது திடீர்னு அனைக்கு பத்து ஜுரம் வந்துச்சு அப்போ தான் எனக்கு உடனே ஞாபகம் வந்துச்சு ஆண்டர் சொல்லிட்டாரு நம்ம இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது இல்லை அப்படின்னு பட் வேறு யாராச்சும் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்களா உனக்கு நீ ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரி தான் வரப்போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு யாரும் அதான் எனக்கு நம்ம டேட் நம்ம வீட்டில் தான் அப்போலாம் நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் வருவாங்க நிறைய இவாஞ்சலிஸ்ட்டு நிறைய பெரிய பெரிய ஊழியக்காரவங்களாம் வருவாங்க அப்புறம் ஏன்னா டேடி நிறைய கான்ஃபரன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அதனால் நான் நிறையா கான்ஃபரன்ஸ் ஜாய்ஸ் மேயர் அப்புறம் ராபர்ட் டில்டன் அந்த மாதிரி நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போதெல்லாம் நிறைய மீட்டிங்ஸ் வச்சு நடத்தியிருக்காங்க டேடி மூலிமா அவங்களாம் வந்து இங்கே நடத்தியிருக்காங்க அதனால் நான் நிறைய பேர் ஜோம் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க நீ வந்து ஆண்டவர் என்ன ஊழியத்தில் எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்துவார் அது மாதிரி இந்தியன் ப ப இவாஞ்சலிஸ்ட்லேயும் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஒரு தடவை பவர் மினிஸ்ட்ரிக்கு போயிருக்கும்போது டிஜிஎஸ் அங்கிள் ஜோம் பண்ணும்போது சொன்னார் நீ ஃபுல் டைம் நீ ஊழியத்துக்கு வரும்போது ஆண்டவர் ஒன்று ஆசீர்வதிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு அப்புறம் தான் சரி வேண்டாம் ஆண்டவரே நான் வந்து நான் இதுக்கு நான் வேலைக்கெல்லாம் போகல நான் ஃபுல் டைமில் ஊழியம் செய்கிறேன்னு சொல்லி அப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் எடுத்து நான் சர்ச்சில் ஃபுல்லாக அப்படி பண்ண ஆரம்பித்தேன் டேடி ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் அப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரிக்கா நான் சேலஞ்சஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு நான் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும்பொழுது ஒரு சேலஞ்சஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நிஜமாகவே தினமும் அன்றாட வாழ்க்கையில் இப்போது இன்னி வரைக்கும் நீங்கள் பயங்கர ஒரு சேலஞ்சஸ்ஸு ஒரு பயங்கரமான சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிள்ளைங்களோட விஷயங்களை பற்றி ஸோ அதை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் பெரிய பையன் பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் சின்ன பிள்ளையை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆனால் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆண்டர் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பையனை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் அவன் எப்படி இருப்பான் என்ன அதை பற்றிலாம் நான் ஒன்றும் இது பண்ணலை ஆனால் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து எனக்கு வந்து ஜூ ஜூலை ஃபோர்த் அன்றைக்கி என்னுடைய பெரிய பையன் பிறந்தான் ஆஃப்டர் செவன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் செவன்த் இயர் பிறந்தான் அப்போ பிறந்தவொன்னே எல்லாேருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆனால் ஃபோர்த் டே பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு வந்து பிளட்டில் வந்து ஜாண்டிஸ் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அவனுக்கு வந்து பிளட் ட்ரான்ஸ்யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் வந்து ரிதரன் ரோடில் இருக்க ஒரு நர்சிங் ஹோமில் இருந்தேன் அப்போது அந்த காலத்தில் வந்து ஃபோன் ஃபெசிலிட்டிலாம் கிடையாது அப்போது அங்கே இருக்கும்போது நானும் அந்த த த அவன் ப அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருக்கும்போது சொல்கிறேன் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே அன்றைக்கி காலையில் அவன் உடம்பு சரியாமல் போக போகுதுன்னு அன்றைக்கி கால
நானே அந்த நர்ஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் அப்புறம் அங்கே ஃபோன் லோக்கல் ஃபோன் இருந்துச்சுல அதில் ஒன்றே அசிஸ்டண்டில் பக்கத்தில் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கால் பண்ணி ஜெமி சம்பத்தனை வந்து கொஞ்சம் இங்கே வாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க பார்த்துட்டு உடனே சைல்டு ட்ரெஸில் கொண்டு போய் குழந்தைய சேர்த்தாங்க சேர்த்துட்டு தான் அப்புறம் பார்த்துட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொன்னாங்க அப்புறம் ஐசக் இங்கே குரோம்பேட்லேருந்து வர்றதுக்கு ஒரு ம அவங்களும் அவங்க சித்தியை வர்றதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ளே அவங்க வந்து சைல்டு ட்ரெஸ் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க கூப்பிட்டு போயிட்டு அப்புறம் அவங்க உடனே அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கினாங்க இந்த மாதிரி அவன் வந்து ஃபுல் பிளட்டும் அவனுக்கு இதுவாக ஆகிடுச்சு அதனால் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வேணால் ஆனால் நீங்கள் சைன் பண்ணிக்கோங்கன்னு இவரும் சைன் பண்ணிட்டு போயிட்டார் நான் வந்து அப்படியே அழுகலை ஆனால் அந்த ஒரு அந்த கஷ்டத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆண்டவரை நான் ஆண்டவரை எப்படியாவது அந்த குழந்தைய நீங்கள் காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி ஜெபிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்புறம் அந்த பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்புறம் அவன் நல்லா தான் இருந்தான் ஆனால் அப்போல்லாம் ஒன்றும் தெரியல அந்த த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்கும்போது இந்த குழந்தைங்களாம் சிரிக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் அவன் பண்ணலை அப்புறம் நான் உடனே இவர்கிட்ட சொன்னேன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுப்பா குழந்தைய பார்த்தா அப்படின்னு அப்புறம் இந்த ஜென்ரல் செக்கப்லாம் போகல அப்போ போகும்போது அப்புறம் சில விட்டமின்ஸ் அதெல்லாம் எழுதி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி இதில் இருந்தனால ஐசியூவில் இருந்தனால கொஞ்சம் குழந்தை அந்த மாதிரி லேட் லேட்டாக ஆகலாம் அப்படின்னு அப்புறம் ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த கேஸ்ட்ராலஜிஸ்ட் பார்த்து சொன்னாங்க அவனுக்கு லிவர் இந்த இந்த ஆஸ்பெக்ட் ஓகே ஆகிடுச்சு ஆனால் வந்து அவனுடைய அந்த ஜாண்டிஸ் லெவல் ஜாஸ்தியானால அவன் பிரெயின் ஹிட் ஆகிட்டனால அவனுக்கு டிலேட் மைல் ஸ்டோன் அது வரைக்கும் அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கவே இல்லை ஆமாம் சைல்ட் மாதிரி ஆமாம் அப்படிதான் இருந்தான் ஒன்றும் தெரியல ஆமாம் ட்ரீட் பண்ணுறது ஆனால் ஒன்றும் தெரியல அதனால நார்மலாக அந்த போடுற இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் அந்த அந்த ஃபிஃப்த் மந்த்து செவன்த் மந்த் அப்படிலாம் போடுவாங்களா அதெல்லாம் போட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க அவன் பார்க்கறதுக்கு ஃபாரினர் மாதிரி ஏன்னா அவங்க டேடி வெளியே இருக்கணும்னா அவனும் ஃபாரினர் மாதிரி அழகாக சப்பி அழகாக இருந்தால் அந்த ஸ்மைல் அதெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து நான் அழுதா மாத்திரம் அவனுக்கும் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் அழுத அழுதானா அவன் அப்படி பார்ப்பான் அது மாத்திரம் தான் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிஃப்த் மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் கொண்டு போய் காமிக்கும் போது சொன்னாங்க அவனுக்கு டிலேட் மைல் ஸ்டோன் இருக்குது அப்புறம் தலை வேறு பெருசாக இருக்கனால நீ இருக்கனால ஒன் ஒன் இயர் கழிச்சதுக்கு ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நாங்கள் அப்படியே சைட் பை சைடு அவங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கெல்லாம் போங்கன்னு சொல்லுவாங்களே அதனால் அங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டுருப்போம் அப்போ விஜயா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கும் போது இந்த அந்த இதுக்காக ஹைட்ரோசெஃபாலஸ் மாதிரி இருக்குது ஹெட்டுன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக போயிருந்தோம் அப்போது அங்கே போகும்போது சொன்னாங்க அந்த தலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இவன் நம்ம தலை வந்து இவ்வளோ சைஸில் இருக்கணும் இவனுக்கு ஏற்கனவே இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படியே விட்டால் இன்னும் பெருசாகிடும் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஒன்று நான் வந்து ஒரு டிஜே சங்கிளுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஏன்னா அப்போ அவங்களாம் டேடியோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஜே சங்கிள் அப்புறம் நான் நிறையா பாஸ்டர்ஸ் அதனால் எதுனாலும் அங்கிளுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் நான் மாமாவுக்கு அப்போ ஃபோன் பண்ணும்போது அவங்க சொன்னால் நீ வெயிட் பண்ணி நான் ஜோம் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஒப்பீனியன் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆப்ரேஷன் வேண்டாம் ஆமாம் ஆமாம் டிசைட் பண்ணாங்க அப்புறம் இன்னொரு டாக்டர் போய் கேட்கும்போது ஜோம் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் போகிறோம் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இது இப்படியே கூட மெயின்டைன் பண்ணலாம் சில பேருக்கெலாம் சரி ஆனால் வேண்டாம் அதுக்கு முந்த நாள் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ஒரு டூ டேஸ் கழிச்சு போகும்போது வேண்டாம் பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அப்படியே தான் நாங்கள் குழந்தைய கூப்பிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஃபிசியோ தெரப்பி அந்த மாதிரி வீட்டில் வந்து பண்ணிவிட்டு போகிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஆனால் அப்புறம் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்புறம் அப்போ கூட அவன் நடக்கவே இல்லை டெய்லி இவங்க மினிஸ்ட்ரி போயிட்டு வருவாங்க நிறைய பேருக்கு மிராக்கல்ஸ் நடக்கும் ஆனால் நம்ம வீட்டில் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் கூட நாங்கள் வீட்டு நாங்கள் வந்து மனசை தள மனசை தளரவில்லை டெய்லி வந்து அண்டவரே நீங்கள் அவனை நடக்க வைக்க முடியும் உங்களுடைய சித்தம் நடக்கட்டும் உங் நீங்கள் இந்த நீங்கள் இவனை தருவேன்னு சொன்னீங்க தந்திருக்கீங்க ஆனால் இவனால் என்ன என்ன ஊழியை வச்சுருக்கீங்க எனக்கு தெரியல பர்பஸ்ன்றது தெரியல அண்டவரே ஆனால் வந்து நீங்கள் நீங்கள் தானே கொடுத்தீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்துப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு இதுலேயே இருப்பேன் நான் அப்புறம் ஆனால் வீட்டில் வந்து எனக்கு வந்து எங்கள் டேடி மம்மியும் நல்ல சப்போர்ட்டு எங்கள் அத்தை மாமாவும் நல்ல சப்போர்ட்டு ப்ளஸ் சர்ச் மெம்பர்ஸும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறது எல்லாம் ஏன்னா என்னாலே ஃபுல்லாக பார்த்துக்க
அப்புறம் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து அப்புறம் அந்த என்னென்ன இது இருக்கோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி செட்டிங் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல போயிட்டு அப்புறம் வீட்டில் வந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அவன் அழுக அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவான் ஒன்றே பாட்டு ஒன்றே வீட்டில் பெரிய ஸ்க்ரீன் போட்டு பாட்டு ஸோ அவன் அவனுடைய மினிஸ்ட்ரி வந்து அந்த பாட்டு மாதிரி அதில் அது மூலிமா நாங்களும் நல்ல வர்ஷிப் சாங்ஸ் அவனுக்கு என்ன பாட்டு பிடிக்குமோ அதை தான் இப்போ நாங்கள் பாடிகிட்ருக்கோம் அது ஒரு பெரிய வர்ஷிப் சாங்காக இருக்குது அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் அவன் செவன் இயர்ஸ் இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் எங்கள் டேடி ஃபோன் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி ஐசக் எங்கேப்பா இருக்கா சீக்கிரம் வா வீட்டுக்கு அப்படின்னாரு என்னவா மானா நீ வா வீட்டுக்குன்னு அவன் வந்து இந்த தமிழ்ந்து தமிழ்ந்து தான் போவான் அப்போ வந்து அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு ஏஞ்சி அவனே இந்த சைடில் அப்படி பிடிச்சிட்டு ஏஞ்சி ஒரு கிட்டார் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு ப்ளே பண்ணிவிட்டு அவனே நடக்க ஆரம்பித்தான் அதனால் ஏழாவது வருஷத்தில் வந்து ஆண்டு வந்து ஒரு அட்வன்ஸ் அவன் நடக்கவே மாட்டான் நடக்கவே மாட்டான் சொன்னவங்க வந்து இப்போ வந்து ஒரு கிட்டார் எடுத்துட்டு ஆமாம் ஒரு நடக்கிற ஒரு காட்சியை வந்து ஆமாம் பார்க்கும்போது அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவன் வந்து அப்படி ஊர்ந்துட்டே தான் இருப்பான் அப்போ பார்க்கும்போது எல்லோரும் சர்ச்சுக்கு வரும்போது கூட அவனை தூக்கிட்டு தான் வருவோம் நாங்கள் தூக்கிட்டு வந்து அந்த இடத்துல பின்னாடி தான் உட்காந்துருப்பேன் நான் இப்போ கோவிட்க்கு அப்புறம் தான் முன்னாடி வர ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ பின்னாடி தான் உட்காந்து அவனை வச்சுட்டு இருப்போம் நாங்கள் சர்ச்சில் அதுதான் வேர்ஷிப் வரைக்கும் அனுப்பான் முடிஞ்ச உடனே இருக்க மாட்டான் ஏன்னா பேசுகிறதுலாம் அவனுக்கு பிடிக்காது உடனே ஏன்னா வீட்டுக்கு போயிடுவோம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் பாட்டெலாம் கேட்டுட்டு அந்த மாதிரி அவன் வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தான் ஸோ இப்போது உங்களுடைய ரெண்டாவது குழந்தை இல்லையா ஜெர்மாயா கரெக்டா ஸோ அவர் எப்போ பிறந்தார் அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் செவனில் பிறந்தான் ஸோ அவருக்கும் ஒரு ஒரு சாட்சி ஆமாம் அவன் வந்து ரெண்டு ரெண்டாவது நாள் இவன் வந்து ஃபோர்த் டே வந்து ஜாண்டிஸ் வந்து போனான் அவன் செகண்ட் டேவே அவனுக்கு வந்து அந்த ஜாண்டிஸ் லெவல் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு பட் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ப்ராப்ளம் தான் ஜம் <laughs> 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 ரெண்டு மூணு பேர் ஆலோசனை கேட்டுதான் என்னை வந்து ரெண்டு மூணு ஊழியக்கார சொன்னாங்க நான் எங்கள் டேடி கூடயே இருக்கவங்க அப்போ அந்த டைமில் இருந்தவங்க இருந்தவங்க வந்து சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அண்ணன் நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஐசக் கொடுங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஐசக்கு தெரியும் கொடுங்க அவன் வந்து ஒரு மகனை போல் இருப்பான் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி டிஜே சங்கலும் சொன்னார் அவர் வந்து ஒரு மகனை போல் தான் இருப்பார் உங்களுக்குன்னு சொல்லி சொன்னார் அதனால் வந்து நான் வந்து இது கசினால் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆண்ட ஆண்டோடைய நோக்கம் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒன்றுமே நடக்காதுன்றது நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் அதே தான் எங்கள் ஹஸ்பண்டும் பிலீவ் பண்ணுறாரு ஆனால் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வச்சுருக்கிறதுக்கும் நான் தான் சொல்கிறேன் ஆண்டோடைய சித்தம் இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே நடக்காது அப்போது ரெண்டாவது நாள் அந்த மாதிரி ரொம்ப அவனுக்கும் அந்த மாதிரி ஆனோம் இங்கே நாங்கள் தாம்பரத்தில் தான் சேர்த்துருந்தோம் அப்புறம் ஐசக் தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அந்த டைமில் ஆம்புலன்ஸில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே ஆனால் டிரான்ஸ்யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் வந்து அவனுக்கு லிவரில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்குலாம் அயோன் மாலிகல்ஸ் வந்து நம்ம ஏழு தான் இருக்கும் அயோன் அயோன் மாலிகல் அவனுக்கு வந்து ஒன் லேக்குக்கு மேலே போயிடுச்சு ஸோ தேர்ட் டே அப்புறம் டாக்டர் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி நிறைய நாளைக்கு செத்துருவான் அவன் பிள்ளை அப்படியே ஓப்பன் ஓப்பனாக கூப்பிட்டு இந்த இந்த கவுன்சிலிங் டைம்னு வைப்பாங்கள அப்போ சொல்லுவாங்க அப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போவோம் கேட்போம் வந்துடுவோம் அப்புறம் திருப்பி ஜோ குழந்த மேலே கை வச்சு ஜோம் பண்ணும் அந்த அந்த சைல்ட் ட்ரெஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொ குழந்த அம்மாங்களுக்கெலாம் ஒரு ரூம் இருக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கெலாம் ரூம் கிடையாது அவங்க வந்து இந்த காரிடரில் தான் படுக்கணும் ஸோ அந்த இடத்துல இவர் வந்து ஒரு தண்ணி கூட தண்ணி மாதம் தான் குடிச்சிட்டு வேறு எதுவுமே சாப்பிடாம அதே இடத்துல முட்டிக்கால் போட்டு ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் போகிற வரவங்கள்லாம் பார்த்து சொல்ல அம்மா கவலைப்படாதீங்க எங்கள் ஏசு உங்களுக்கு குழந்தைக்கு அற்புதம் செய்வார் செய்வார் அதாவது தான் பிள்ளை வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைஸில் இருந்தாலும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அண்ணன் வந்து ஊழியமும் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆமாம் ஆமாம் டெய்லி போகிறவங்க வரவங்கள்லாம் பார்த்து நீ கவலைப்படாதம்மா ஒருத்தவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா குழந்த ஹார்ட்டில் ஹோல் இருக்கும் குழந்தைக்கு இன்னொரு குழந்தைக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிமோனியா அது மாதிரி நியோனேட்டல்னா உங்களுக்கே தெரியும்ல அங்கே நேரம் தேர்ட்டி சில்ட்ரன் இருந்தாங்க அந்த நியோனேட்டில் அதனால் போகிற வர அம்மாங்களை பார்த்து சொல்வார் அப்பாங்களை பார்த்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க எங்கள் ஏசு ஆமாம் ரொம்ப இருக்காதனே வேர்ஸ்ட்டு நம்மளுது தான் அதனால் நாங்க
அப்போவும் ஒன்றும் அந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை ஒரு இன்ஜெக்ஷன் வாங்கினா கூட இங்கே போய் வாங்கிட்டு வாங்க அங்கே போய் வாங்கிட்டு வாங்க நிறையா தூரம் தூரமாக அனுப்புவாங்க இவர் அப்புறம் அந்த நேரத்தில் நிறையா ஊழியக்காரங்க வந்து ஜோம் பண்ணாங்க அப்போது அந்த இன்ஜெக்ஷன் ஒரு ஒன் எம்எல் தான் அனுப்பாங்க மிச்சத்தை தூக்கி போட்டுருவாங்க அவ்வளோ காஸ்ட்லி இன்ஜெக்ஷன் இருக்கும் அதை போட்டாங்க நான் சொன்னேன் அதை போட்டால் சரியாயிடுமா டாக்டர் நாங்கள் எல்லாம் ட்ரை தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்தது வந்து ரொம்ப ஆஸ்திரேலியா கனடா அந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைங்களாம் ஒன் வீக் இருந்தாங்க இந்தியாவில் யார் இருக்காங்கன்றது எனக்கு இன்னும் தெரியல இது வரைக்கும் இருந்த மாதிரி தெரியல அதனால் வந்து நம்ம ட்ரை தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனாலும் நாங்கள் விடவே இல்லை அது வரைக்கும் நான் அழுகவே மாட்டேன் என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆண்டவருடைய சமூக சமூகத்தை தவிர மனுஷால் கிட்ட போய் இது வேணும் அது வேணும்னு அழுதும் கிடையாது அப்புறம் என்னுடைய கஷ்டத்தையும் சொன்னது கிடையாது என்னுடைய பெஸ்ட்டி வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் எதுனா அவர்கிட்ட தான் சொல்வேன் அவரும் என்கிட்ட தான் சொல்வார் அதை விட்டால் வந்து ஜபம் தான் நான் வந்து நான் அங்கே வெளியில் அழுகாமல் சர்ச்சில் இல்லாட்டி தனியாக இருக்க இடத்துல தான் உட்காந்து நான் அழுது ஜோம் பண்ணுவேன் மற்றபடி நான் வந்து இந்த அழுகையே காமிக்க மாட்டேன் அன்றைக்கானா ரொம்ப அவங்க சொன்னோன்னே ஏன் நான் அழுக மாட்டேன்னா நான் அழுது தான் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் டேடி அப்செட் ஆகிடுவாங்க எல்லாம் என்ன 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 சார்ந்து அவ்வளோ பேர் இருக்காங்கல்ல அதனால் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் அழுதுடுவேன் அவங்களாம் உடஞ்சிருவாங்களேன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்லாம் வந்திருக்கு அப்போல்லாம் கூட நான் அழுகவே மாட்டேன் ஏன்னா வந்து நம்மளால் நம்ம வந்து எல்லோரையும் நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளே ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம இப்படி ஆகிட்டோம்னா அவங்களாம் வந்து ரொம்ப உடஞ்சி போயிடுவாங்களேன்னு நான் அழுகாமல் தான் ஆனால் அன்றைக்கி அந்த டாக்டர் சொன்னோன்னு எனக்கு அப்படியே கண்ணில் கொஞ்சம் தண்ணி வந்துருச்சு அப்போ இவர் சொன்னால் என்னம்மா நீயே அழுதுட்டீங்க அப்படிமா இல்லை எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஏன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கும் அப்படி ஆகிடுச்சு இவனும் இப்படி இருக்கானே இப்போ நாளைக்கு இப்போ நாளைக்கு கா இருக்க மாட்டான்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் திருப்பி கை கை பிடிச்சி ஜொபிக்க ஆரம்பித்தோம் ஆண்டவரே எப்படியாவது நீங்கள் ஒரு அற்புதத்தை செய்யணும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லும் போது நைன்டீன்த் டே இருக்கும் அப்போ வந்து டாக்டர்ஸ் ஒரு ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி உட்காந்து அவங்களே பேசிவிட்டு என்னாச்சு இந்த குழந்தைக்குன்னு தெரில சம்திங் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு ஆனால் தான் இவன் உயிரோடு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த இது அந்த த்ரீ டேஸில் இறந்துரும் அப்படின்னு சொன்ன குழந்தை டே வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அவங்க எல்லா செக்கப்பும் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொன்னாங்க இட்ஸ் மெடிக்கலிய மெராக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்க ஃபைல்லேயே அப்படி தான் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரேயர் அண்ட் டிவைன் ஹீலிங் த சைல்ட் இஸ் ரிக்கவர்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க சொல்லி ஒரு சாட்சி அங்கே இருக்க ஒரு டாக்டர் சொன்னாங்க சொல்லிவிட்டு அவங்க சொன்னாங்க ஆண்டர் பார்த்துட்டே இருந்திருப்பார் மேலேருந்து பார்த்துட்டே இருந்திருப்பார்ல உங்களுடைய கண்ணீரை எவ்வளோ பேர் ஜம் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆண்டர் வந்து ஒரு அற்புதம் செஞ்சுருக்கார் ஆனால் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அந்த மாதிரி ஸ்கேன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ செகண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட் சைல் ஆமாம் ஃபஸ்ட் வந்து செகண்ட் சைல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது பார்த்தே சொல்லியிருப்பாங்களே அது ஆமாம் மெட் ஸ்கேனில் பார்த்தோம் செ அங்கே ஃபிஃப்த் மந்த் ஸ்கேனு செவன்த் மந்த் ஸ்கேன்லாம் பார்த்தோம் அப்போலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் எல்லாம் நார்மலாக நார்மலாக சொன்னாங்க ஆமாம் ஆமாம் நார்மலாக இருக்குன்னு தான் சொன்னாங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு மாமா <laughs> எங்கள் மாமாலாம் க்ளீனாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அவன் வந்து வெள்ளையாக இப்போ நீங்கள் வெள்ளையாக இருக்கீங்களே அழகாக இருந்தோன்னே உங்களை வந்து சிரிச்சுட்டு வருவான் கருப்பாக இருக்கவங்க என்ன தவிர மற்றவங்க யார்கிட்டையும் போக மாட்டான் அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் இது பண்ணுவான் மற்றபடி அவனுக்கு பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அவன் கரெக்டாக எங்கேயாவது வெளில போனால் அவனுக்கு கார் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் காரில் எங்கேயாவது ரவுண்ட் போனால் கரெக்டாக காலையில் வந்துடுவான் யார் இருக்காங்களோ சர்ச் தம்பிங்க இல்லாட்டி நம்ம டிரைவர் இருக்காங்க அவங்களாம் கூட்டிகிட்டு ரவுண்ட் போகணுமா அவனே தெரப்பிக்கலாம் போயிட்டு இருந்தால் அந்த மாதிரிலாம் அவன் வந்து பண்ணிவான் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அக்கா ஜூடா அண்ட் ஜெர்மாயாவோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருப்பாங்க அவனுக்கு நல்லா தெரியும் அவன் தம்பி அவன்ற அதெல்லாம் தெரியும் அதனால் போய் பக்கத்தில் அவன் அழுதான் இவன் அழுவான் ஓகே இல்லாட்டி இவன் அழுதான் அவன் அழுவான் அதனால் பக்கத்தில் போய் உட்காந்துப்பான் உட்காந்து கையெல்லாம் பிடிச்சிப்பான் அப்புறம் அவனுக்கு எதை எதாவது கொடுக்குறோமா அவனை நம்ம ரொம்ப பார்த்துக்கிறோமா இவனை பார்க்குறோமான்னு அதெல்லாம் நல்லா அதெல்லாம் தெரியும் பார்த்துட்டு பக்கத்துலலாம் உட்காந்து அதெல்லாம் பார்த்துப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இவர் சிக்கானார் பெரியவர் வந்து பெரியார் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந
அவன் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவன் எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப அன்பாக இருப்பான் அவனை பார்த்தாலே யாரும் அவன் ஸ்பெஷல் செய்யணும்னு தெரியும் ஆனால் வந்து அவன் வந்து நல்லா எல்லாருடையும் இது பண்ணிப்பான் அதனால் அவன் அதுக்கே ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாமல் இருந்தான் அப்புறம் ஃபிசியோதெரப்பிலாம் கூப்பிட்டு போகிறோம்ல அங்கே இருக்க பேஷண்ட்டுக்கெலாம் அவங்க வந்தோன்னே ஜீவிடா ஜோம் பண்ணணும்னு போய் கை வச்சுட்டு வருவார் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவார் அவர் அவர் மூலிமா அங்கே நிறைய ஊழியம் அந்த பாட்டெலாம் போட்டனால அங்கே அங்கே ஒரு பெரிய செட்டிங்கே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அதன் மூலிமா நிறைய பேர் வந்து ஆண்டவர் அங்கே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்குற மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க டூ தௌசண்ட் அந்த நைன்டீனில் வந்து மே டுவெண்ட்டி செகண்ட் இந்த மாதிரி ஐ வாண்ட் ஜூடான்ற வாய்ஸ் கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் ஐசக் கிட்ட என்னப்பா என்னன்னு தெரியல இந்த மாதிரி அப்படின்னு ஆனால் அதை போய் சொல்ல முடியுமா அதனால் ஆண்டவரே எப்படியாவது அவனுக்கு எந்த உடம்பும் சரியில்லாமல் ஆக கூடாது காப்பா கா காத்துக்கொள்ளுங்க அண்ணே என் போகும்போதும் வரும்போதும் அப்படின்றது தான் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு அப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபிட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது அவனுக்கு ரொம்ப நாள் வரல ஃபிட்ஸ் ஃபிட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் வாக் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருந்தான் அப்போது ஜென்ரலாக தான் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவனை கூட்டிகிட்டு போனேன் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி இங்கே பெதஸ்தா ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லிட்டு அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட காமிக்கும் போது இல்லை அவன் நல்லா தான் அவனுக்கு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கோல்டு இருக்க மாதிரி ஆனால் அந்த கோல்டுடைய அறிகுறியே இல்லை அவனுக்கு ஆனால் வந்து அவங்க பார்த்து சொன்னாங்க கோல்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது நீ அட்மிட் பண்ணுறீங்களா ஒரு ஒரு செஸ்ட்டு ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துடலான்னு எடுத்து பார்த்துட்டு அங்கங்கே கொஞ்சம் சளி இருக்கனால நீங்கள் அட்மிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ப்ரிப்ரேஷனே இல்லாமல் திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டல் போனனால அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கால் பண்ணி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இந்த ஃபீவர் தானே வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு உடம்பு முடியாமல் போச்சு அப்புறம் வயிறு கொஞ்சம் வீங்க ஆரம்பிச்சிச்சு வீங்க ஆரம்பித்தோன்னா ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கலான்னு எடுத்து பார்த்தாங்க எடுத்து பார்த்துட்டு சொல்லாங்க வாட்டர் அங்கே அங்கே கொஞ்சம் ஸ்டாக்னேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ஃபெசிலிட்டியில் நீங்கள் சைல்ட் ட்ரெஸ் போகிறீங்களா ரெயின்போ போகிறீங்களான்னு கேட்டாங்க சரி சைல்ட் ட்ரெஸ் தான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிடலான்னு போயிட்டோம் போயிட்டு அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணால் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் ஐசியூவில் தான் அங்கே இருந்தான் ரொம்ப நாள் ஐசியூவில் இருந்தான் அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் எங்களுடைய பெஸ்ட்டு ட்ரை ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் அவனுக்கு வந்து அதுக்கு மேலே வந்து ஆண்டவர் தான் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப இந்த அந்த அந்த பாடை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எல்லா இடத்துல இந்த ஒயர்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படியே ஃபுல்லாக டேப் ஒரு பக்கம் டேப் பண்ணி எடுப்பாங்க பிளட்டை ஏன்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து ஃபுட்டு வந்து இந்த ரைஸ் டியூப் வழியாக தான் போகும் அப்போது அப்படி அந்த இந்த கையில் ஒயர் அந்த கயர் ஒயர்லாம் இருக்கும் அவனுக்கு வந்து கே எஸ் வில்சன் பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அவரை கூட அவரால் முடியாது அந்த டைமில் வரத்துக்கு ஆனாலும் நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணாலும் அவர் வந்தார் அவர் வந்து அப்போ பாட்டு பாட ஆரம்பித்தோன்னே அவனுக்கு அந்த அந்த ஒயர்ஸ் அவ்வளோ போட்டுருந்துச்சு அவர் பாட்டு பாட ஆரம்பித்தார் ஓடுகிறேன் நான் ஓடுகிறேன் என்ன இயேசுக்காய் ஓடுகிறேன்னு பண்ணணும் அவனுக்கு அந்த ரெண்டு கையும் எடுத்துகிட்டு அவன் ப்ரைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தான் எனக்கே அங்கே ஒரே அந்த நேரத்தில் ரொம்ப அழுகையாக வந்துச்சு என்ன ஆண்டவரே இவ்வளோ பாடு அவனுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு வயிற்று வழி ஒரு தலைவலினாலே எவ்வளோ ஒரு டென்ஷன் ஆகிடுது இவன் இவ்வளோ பாடில் அவன் கஷ்டப்படுறானேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு பாஸ்டர்ஸ் ஐஸ் ஐசக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவங்க யாருனே தெரியாது இவருக்கு அவங்க ஃபோன் பண்ணி ப்ராஃபசி பண்ணிட்டு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவனை வந்து தான் ஆண்டர் கூட் கூப்பிட்றாரு அவ்வளோ ஏஞ்சல்ஸ் சூழல் இருக்காங்க நீ ஏன் பண்ணி அவன் அவன் காலை பிடிச்சிட்டு விட மாட்டேன்ற ஏன்னா இவர் வந்து இவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த பெட்டு கிட்ட படுத்து அந்த காலை பெட்டு இவரும் நான் அப்புறம் நம்ம சர்ச்சில் ரெண்டு மூணு பாஸ் பிள்ளைங்க அப்புறம் இவங்க தங்கச்சி பசங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் மாற்றி மாற்றி எல்லாம் பார்த்தோம் என் கசின் இன்னொரு தம்பி இருக்கான் அவன் ஒய்ஃப் எல்லோரும் மாற்றி மாற்றி பார்த்துப்போம் ஏன்னா ஏன்னா ஒரு நானே எல்லாம் ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது இல்லை அதனால் யார் இருக்கான் அந்த மாதிரி அப்படி அவன் வந்து அப்படியே அவன் கஷ்டப்படாது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயிறுலாம் அவ்வளோ பெருசாக வீங்கிட்டு அப்படியே அந்த வெடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ வந்து எனக்கு என்ன என்ன ஆண்டவரே அப்போ அந்த ஊழியக்கார் சொன்னோன்னே இவர் வந்து அந்த கட்டில் பிடிச்சிட்டு அழுகிறார் ஆண்டவரே எப்படியாவது நீங்கள் வந்து என் பையனை என் வாழ்க்கை எடுத்துருங்க இந்த என் பையனை வந்து எனக்கு கொடுங்க அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் டே ஆகும் போது
ஒரு குழந்தை என் கைக்கு முன்னாடி சாவுறது நான் வந்து என்ன கஷ்டமாக இருக்காண்டவர் ஏன்னால் நான் இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த கஷ்டத்துலேயும் இந்த பாட்டெலாம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அவ்வளோ அந்த ஒரு ஸ்மைல் அந்த பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு டெய்லி அவன் கொஞ்சம் கத்திட்டு அந்த அந்த பெயினில் கற்ற ஆரம்பிப்பான் அப்போது அந்த அந்த சண்டே மார்னிங் வந்து அவனை நானும் என்னோட சர்ச்சில் என்னோட தம்பி தான் இருந்தோம் நைட்டு அப்போது க சர்வீஸ்க்கு வரணும்னு சொல்லி அஞ்சு மணிக்கெலாம் ஏஞ்சி குளிக்க போனேன் குளிச்சுட்டு என்னை சர்ச்சுக்கு வரணுமே நான் சாரீலாம் அங்கேயே மாற்றிட்டு வந்து அவன் பக்கத்தில் நிற்கும்போது நானும் அந்த தம்பியை கைப்பிடிச்சி ஜோம் பண்ணாண்டவரே உங்களுடைய சுத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன் வந்து அது வரைக்கும் அந்த கத்திகிட்டே இருந்தவன் அப்படி என்ன பார்க்குறான் அவனை பார்க்குறோம் மேலே பார்க்குறான் அப்படியே ஒரு சிரிப்பு அந்த ஒரு ஸ்மைலே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக அவன் அந்த பெயின்லாம் அவனுக்கு இல்லாத மாதிரியாக என்னென்ன சொல்ல அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்புறம் ஜெபிச்சுட்டு ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தத்துக்கும் உம்ம உங்ககிட்ட ஒப்பு கொடுக்குறேன் உங்களுடைய சித்தத்தை அவன் வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் வந்து வந்து சர்ச்சில் வந்து அங்கே உட்காந்துட்டு ஆண்டி வந்தாங்க அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி அங்கே உட்கார வச்சுட்டு நான் பின்னாடி உட்காந்துருக்கேன் அப்போ தான் இங்கே பாட் பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் கால் வருது இவன் அவங்க வந்து அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அதனால் அவனுக்கு வேறு அப்புறம் இது பண்ணலாமான்னு கேட்குறாங்க அடுத்த அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமான்னு கேட்குறாங்க அதனால் எவ்வளோ ட்ரை பண்ண முடியுதோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி என் கசின்ஸ் கிட்டே சொன்னேன் பண்ண சொல்லுங்கள் டாக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டு நான் ஒன்றும் அங்கே டிஸ்டர்ப் பண்ணல சர்வீஸை ஏன்னா சண்டேனாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நான் கடகடன்னு கீழே போயிட்டேன் போயிட்டு அப்புறம் யார் பசங்க சர்ச்சில் இருந்தாங்க யாரோட ஏறி போனேன்னே தெரியாது அப்படியே டக்குன்னு நான் ஒன்றுமே சொல் அந்த நேரத்துலேயும் எனக்கு வந்து கண்ணில் அழுகணும் போல் இருக்குது ஆனால் வந்து ஆண்டோடைய கரம் வந்து அப்படியே என்னை வந்து அப்படியே கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதை வந்து அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக உணர முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் அங்கே ஹாஸ்பிட்டல்லையும் போயிட்டு எல்லோரும் இவங்களாம் அவன் மேலே படுத்துக்கிடத்துல அழுகிறாங்க நீ விட்டுரு கொஞ்சம் நாள் அவள் கத்தி அழுகட்டணும் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் தயசு எல்லாம் வெளில போங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் அவன் பாடி அப்படியே அப்போ தான் அந்த சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு கிறிஸ்டின் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர்லாம் இருந்தாங்க அந்த பொண்ணுலாம் வந்து நான் வந்தோன்னு அப்படியே கத்தி அழுவேன்னு பார்த்துச்சான் அந்த பொண்ணு சொன்னிச்சு போன மாதம் ஒரு இங்கே வந்து அது கல்யாணம் ஆகி வந்துருந்துச்சு அது ருத்ரான்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஸ்டர் சொன்னாங்க அக்கா அன்னைக்கு தான் நான் பார்த்த ஒரு ஜெயண்ட் உமன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்களை பார்த்தேன் நீங்கள் வந்து அழுகவே இல்லை அந்த நேரத்துலேயும் சொன்னீங்க ஆண்டவர் கொடுத்தாருமா ஆண்டவர் வந்து அவருடைய சித்தத்தின் பிரகாரம் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த அந்த வேர்டு எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவனை வந்து ஒன்றுமே பண்ணான் அவனை அவன் பக்கத்தில் நின்று அதான் ஜோம் நான் அவரே இத்தனை இயர்ஸ் அவனை எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக கொடுத்தீங்க ஜூடானாலே ப்ரைஸ் அவன் வந்து ப்ரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்து ப்ரைஸ்லேயே அவன் போயிட்டான் அண்டவரே ஆனாலும் நீங்கள் என்னத்துக்கு கொடுத்தீங்க எடுத்தீங்கன்னு தெரியாது ஆனால் அவன் மூலியமாக செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தை நீங்கள் செஞ்சுட்டு போயிட்டீங்க எங்களை வந்து நல்லா மூல் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் சொன்னீங்களா டெரராக இருந்தவன் எப்படி சாஃப்டானு அவங்ககிட்ட பார்த்து தான் ஏன்னா அவனுடைய ஸ்மைலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே எல்லாேருக்குமே வந்து அது ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை கொண்டு வரும் வீட்டில் எங்கள் அத்தெல்லாம் வந்து அவன் அவன் இல்லாதது அவங்களுக்கு ரொம்ப இழப்பாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்களாம் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஆனால் சர்ச்சிலுமே எல்லோரும் அவனை ரொம்ப நேசிப்பாங்க அப்போது அவன் இறந்தவொன்னே அந்த அந்த நேரம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்புறம் அவனை அப்படியே பேம்பர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒன்றும் ரொம்பலாம் அழுகலை பக்கத்தில் அவன் எல்லாம் வெளியில் போங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மாத்திரம் ஆண்டவரை ப்ரைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த நர்ஸ் கிட்ட சொன்னேன் என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸோ நீங்கள் பண்ணுங்க எவ்வளோ பே பண்ணுவேன் எல்லாம் சொன்னாங்க இந்த நேரத்துலேயும் பே பண்ணுமான்னு கேட்டு நீங்களே போய் பே பண்ணிங்களா அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் இந்த பெட்ஷீட் கூட எல்லாத்துக்கும் நான் பே பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு அம்மா கடைசியாக வந்து கொடுக்குது இந்த புது பெட்ஷீட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு நீங்கள் காசு கொடுங்கன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இவ்வளோ செஞ்சால் நான் அதை செய்ய மாட்டேன் நான் சொல்லி நாங்கள் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறம் அங்கே அங்கே இருக்கவங்களுக்குலாம் கொடுக்க வேண்டிய எங்களுக்கெலாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நானே அந்த நீங்கள் வேணால் காரில் போயிடுங்கண்ணா வேணாம் வேணா நான் ஆம்புலன்ஸ்லேயே வரேன்னு சொல்லிவிட்டு ஆம்புலன்ஸ்லாம் அங்கே வந்து வந்தேன் என் ஃப்ரெண்டு வந்தால் அப்புறம் இன்னும் கூட இருந்தவங்களாம் வந்தாங்க வந்து அன்னைக்கு கூட அந்த அவன் பாடியில் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால நீங்கள் ரொம்ப நாள்லாம் வச்சுக்க முடியாது எவ்வளோ சீக்கிரம் எடுக்குமோ எடு எடுத்துருங்கன்னு சொன்னாங்க வரமோ சர்ச்ச
அப்போ தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் யோசித்தோம் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வீடு இருக்குது எல்லாருக்கும் போதும் இனிமேட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து பரலோகத்தில் அதுக்கு வேண்டிய காரியத்தை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா வாழ்க்கைன்றது இன்றைக்கி இருக்கும் நல்லா இருக்கவங்களும் போயிடுறாங்க வயசானவங்களும் போயிடுறாங்க பிறந்த குழந்தையும் போயிடுறாங்க நம்ம வந்து நித்தியத்துக்காக தான் உழைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போவுமே யோசித்தோம் நம்ம என்னெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஆண்டவருக்காக செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அதனால் அப்போ வந்து தான் அன்ஃபினிஷ்ட் வச்சஸ்லாம் சில பாசிட்டர்ஸ்லாம் வந்து கேட்க ஆரம்பித்தோம் எங்கள் டேடி வந்து நிறையா பாசிட்டர்ஸ்க்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியலனாலும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு வர காணிக்கையில் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி அப்படியே அந்த அன்ஃபினிஷ்ட் சர்ச்சஸ் அந்த மாதிரி இந்த சென்னையில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம் இப்போ நார்த் இந்தியாவில் நிறைய சர்ச்சஸ்லாம் கட்டி இப்போ மொத்தம் இந்த ஃபோர் இயர்ஸில் சிக்ஸ்டீன் இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ப்ரேயர் சென்டர்ஸு சர்ச்சஸ் அந்த மாதிரிலாம் கட்டுறதுக்கு வந்து ஆண்டவர் கிடைப்பை செய்தார் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜூடாவுடைய இந்த அந்த சர்ச்சஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் ஜூடான்னு தான் போட்டிருக்கோம் போன வருஷம் கூட சிக்கிமில் போயிருக்கும் போது ஒரு கேலிங் போங்கிற இடத்துல ஒரு சர்ச் பில் அது வந்து ஃபுல்லாகவே நாங்கள் தான் பில்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் அங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல ட்ரைபல்ஸ் மத்தியில் ஊழியம் அங்கே யாரும் அங்கே அந்த இடத்துல சர்ச்சே கிடையாது வெறும் ஒரு ரூமில் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் கட்டி கொடுத்தோடனே அந்த இடத்துல அங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்களும் அவ்வளோ அழகாக பாட ஆரம்பித்தாங்க அப்போ வந்து நம்ம பிள்ளைங்களே பாடுற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த இடத்துல ஜூடாவை அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஃபீலிங் ஆண்டவர் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் ஸோ உங்களுடைய பையனுடைய பர்த் வந்து ஒரு பர்பஸ் என்னன்றது வந்து கடவுள் ஆண்டு வந்து அன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து காமிச்சார் நீ கேப்பல்ல எதுக்கு இவன் பிறந்தான் எதுக்கு பிறந்தான் நான் வந்து இதுக்காக தான் அவனை வந்து ஏற்படுத்தின அவனுக்கு பாடுங்கள்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து இப்போ அவன் இங்கே ச இங்கே வந்து நித்தியத்தில் வந்து அவன் சந்தோஷமாக இருக்கான் ஏன்னா நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் பார்த்து நான் அவனை இதில் பார்த்தேன் ஹெவனில் பார்த்தேன் அவன் அழகாக கோல்டு நேரில் இருந்தான் கிட்டார் வச்சுட்டு இருந்தான் அப்படிலாம் சொல்லுவான் ஆனால் வந்து ரியலிஸ்டிக்காக அந்த மாதிரி சர்ச்சஸில் வந்து அவனோ அந்த வேர்ஷிப்லலாம் அவனுடைய அந்த இதை பார்க்க முடிஞ்சிச்சு எனக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது பெரிய பிள்ளை அப்படி இருக்கும்பொழுது அட்லீஸ்ட் சின்ன பிள்ளை அட்லீஸ்ட் நல்லா இருக்கும்னா அதுவும் ஒரு சிக்கான ஒரு ஒரு குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது இன்னொரு குழந்தைய நீங்கள் இழந்துருக்கீங்க இல்லையா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆக்சுவலி ஒரு இப்போது எங்கள் வீ எனக்கு பெட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்காதுக்கா ஸோ இருந்தாலும் லைக் வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீ டிசைட் டு ஹேவ் தர் ஒரு மீன் வாங்கலாம் மீன் தொட்டி அழகாக பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் நாள் ஒரு மீன் தொட்டி அழகாக வாங்கி ஒரு பேரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 பிராண்டில் வந்து அந்த ரெண்டு மீனை வாங்கிட்டு எனக்கு மீனோட ஒரு லைஃப் ஸ்பேன்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஸோ அது ஒரு நாள் தான் இருந்துச்சு அதுக்கு நாங்கள் சாப்பாடுலாம் போட்ட உடனே நேற்று நைட் என்ன ஆச்சுங்களா அப்படியே சைலண்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அப்படியே அப்படியே இருக்குது எனக்கா ஒரே பயம் அது அசைய மாட்டுது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல செத்து போயிடுச்சு என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அவரை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிவிட்டு அப்பா என்னாச்சு பாருங்கள் செத்துருச்சா பாருங்கள் பயமாக இருக்குது பயமாக இருக்குது பயமாக இருக்குது நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கியோரியோ அப்படின்னு பேர் வச்சோம் நாங்கள் படிச்சுட்டு அப்படி பார்த்துட்டு இருந்து நே நேற்று நைட் ரெண்டு ரெண்டரை மணி வரைக்கும் எனக்கு அவ்வளோ டென்ஷன் ஏன்னா அது மூவ் பண்ணவே இல்லை எனக்கு எனக்கு ரொம்ப இப்போ கூட நினைச்ச உடனே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் லைட்டு மெல்லமாக ஆஃப் பண்ணிட்டு சின்ன லைட் போட்டோடனே ரெண்டும் விளையாட ஆரம்பிச்சிச்சிங்க அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் நான் படுக்கவே போனேன் இப்போ ஒரு சின்ன மீனுக்கே என்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல இல்லையா அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இருந்தாலும் என்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஒரு நாள் தான் இருந்துச்சு அது எங்கள் வீட்டில் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் ரெண்டு பிள்ளையோடைய விஷயங்களும் வந்து அது நீங்கள் வந்து ஒரு நிஜமாகவே ஒரு யூ ஆர் அன் அயன் லேடி ஏனோ அது எப்படி நீங்கள் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க உங்களை விட அண்ணன் ரொம்ப இல்லை அட்டாச்சு அவரை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க அது இன்னொரு விஷயமும் இருக்கா நிறைய கிரிட்டிசிசம்னு ஒன்று வரும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் இவ்வளோ ஓடியம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஆ உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சாட்சி இருக்கா உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கா கடவுள் உங்களை பிளஸ் பண்ணியிருக்காரா உங்களுக்கு ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு கேள்விக்குறி நிறைய இருக்குது அதை எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்டு தான் வந்து அது ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா வந்து சின்ன நீங்கள் சொன்னீங்களா மீன்னு சொல்லிட்டு அது அது ஒரு பெரிய இழப்பாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து ஆண்டவர் தான் அந்த இழப்பை வந்து எனக்கு வந்து அந்த இடத்த அந்த
அப்புறம் அட்மிட் பண்ணோம் அப்புறம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க இப்போ அவன் நல்லா இருக்கான் ஆனால் என்னைக்குனா ஒரு நாள் நீங்கள் கடவுளை பார்த்து கேட்டிருக்கீங்களா ஏன் ஆண்டவர் எனக்கு ரெண்டு குழந்தையும் இப்படி கொடுத்துருக்கீங்க ஏன் மற்றவங்களுக்கு யாரும் கொடுக்கல எனக்கு ஏன் கொடுத்துருக்கீங்க ஒய் அப்பா வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறாரு ஹஸ்பண்ட் மா பிறந்தது கிறிஸ்டியன் நான் உங்களை பிலீவ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டிருக்கீங்களா ஆண்டவர் நான் இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை அதை தான் சொல்லுவாங்க நான் நீங்கள் கேட்டதே இல்லையான்னு அவருக்கு என்ன தெ ஏன்னா வந்து எல்லாருக்குமே அதை கொடுக்க முடியாதுல்ல அவருக்கு தெரியும்ல என்ன உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றது ஆண்ட பரமப்பிதை அறிந்திருக்கிறாருன்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ வந்து அவர் வந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்க மாட்டாருன்னா அவருக்கு தெரியும் எந்த பேரண்ட்டால் எந்த குழந்தையை பார்க்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அதனால் நான் அப்படி விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவர் தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருப்பார் அதனால தான் நம்மளால் நட இந்த வாழ்க்கையை நடத்த முடியுது ஏன்னா எல்லாரும் நார்மல் பர்சனாக இருந்தால் நம்மளால் பண்ணியிருக்க முடியாது காட்ஸ் கிரேஸும் அவருடைய அரவணைப்பும் ப்ளஸ் எங்கள் ஹஸ்பண்டுடைய நல்ல கம்ஃபர்ட்டு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் போயிட்டுருக்க பீப்புளுக்கு ஒரு பேரண்ட்டுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க என்ன அதான் நம்மளை வந்து யாரும் சிம்பத்தியாக பார்க்கக்கூடாது ஐயோ இவங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது நான் விரும்பவே மாட்டேன் நான் எப்பவுமே வந்து நம்ம ஆக்டிவ் நம்மளால் முடி நம்மளால் என்ன முடியும் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு இது நம்ம அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து அப்படியே அழுதுட்டே ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருந்தால் ஏதாவது நடக்குமா அதனால் அதுக்கு பதி இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னா ரொம்ப தூரம் போகணுன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி கிளம்பி போகணும் அப்படின்னு யோசிப்பேன் அந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அடிக்கடி ஸ்டெல்லாண்டி சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆளை போட்டு நீ உங்கள் ஊழியத்தை விட்டுறாதுன்னு ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லுவாங்க அப்போது அது நான் அப்போல்லாம் நான் தான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் முடியாமல் போகிறனால கொஞ்சம் ஆள் வச்சு பார்த்துக்கிறேன் இருந்தாலும் வந்து அந்த பிள்ளைங்களை வந்து நான் ஒரு நாளும் ச அப்படின்லாம் சொன்னதே கிடையாது அதுமாதிரி சொல்லவே முடியாது இந்த பிள்ளைங்கள ஏன்னா அவ்வளோ அவங்கள பார்த்தாலே ஒரு கிரேஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த அவனை தூக்கிட்டு தூக்க முடியுதா அப்படிலாம் கேட்பாங்க அது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக நாங்கள் நினைக்க மாட்டோம் ஆண்டோடைய கிருப தான் எங்களை வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்கள நடத்துறதுக்கு பயங்கர பெரிய ரொம்ப பெரிய சாட்சிக்காக கேட்கும் போதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இருந்தாலும் உங்களை பார்க்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அதாவது என்ன நடந்தாலும் கருத்தருடைய வார்த்தை அவருடைய ஊழியம் விடாமல் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லையா அதுதான் வந்து ஒரு நிஜமானே ஒரு லைஃப் டெஸ்ட் மணி இல்லையா இப்போது அண்ணனுடைய மினிஸ்ட்ரி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது டக்குன்னு ஐசக் அண்ணன் தான் ஞாபகம் வரும் அவர் என்ன மாதிரி மினிஸ்ட்ரிஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு என்ன மாதிரி சாதனைலாம் பண்ணியிருக்காரு ம் சின்ன வயசில் அவருக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஊழியத்துக்கு வந்தோம்னா அவர் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஆனால் என்ன பண்ணுவார் இந்த யூத் யூத் பசங்களாம் கூப்பிட்டு வாங்கடா கிரிக்கெட் விளையாடலான்னு சொல்லலாம் அப்படி தான் இந்த கிரிக்கெட் மினிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தாங்க அது மாதிரி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அதான் அந்த ஸ்ட்ரீட் ப்ரீச்சிங் அந்த அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதில் இருந்து ஆரம்பித்தாங்க அது அதனால் அந்த நம்ம எப்படி ஊழியம் செய்கிறதுன்றது ஸ்போர்ட்ஸ் மூலியமாகவும் தான் ஊழியத்தை விளையாட்டாகவும் செய்யலாம் விளையாட்டை வந்து ஊழியமாகவும் செய்யலான்னு அப்படி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் இந்த லாங்கஸ்ட் பைபிள் ஷார்ட்டஸ் ஏதாவது பண்ணணும்னு அவர் ஏதாவது இனோவேட்டிவாக பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருப்பார் இப்போது லாஸ்ட்டாக கூட செவன்டி எயிட் ஹவர்ஸில் பைபிள் வாசிக்கிறது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணார் எப்படின்னா இந்த நம்மளால் வந்து பைபிள் வாசித்து ரெக்கார்டுக்காக இல்லை ஆண்டவருக்காக இதை கூட நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றத அப்போது எப்படிமா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டார் நான் ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சு உன்னால் முடியுமாப்பா அப்படின்னு ஷேர் பண்ணுவார் ஆமாம் ஆமாம் இதை பண்ண போகிறேன் அதை பண்ண போகிறேன்னு வர சில நேரத்தில் அப்படி யோசிப்பேன் சில நேரத்தில் திட்டலாமான்னு யோசிப்பேன் அப்புறம் சரி உன்னால் முடியும் அப்போ இந்த செவன்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வாசிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு டெஸ்ட்மெண்ட் வாசிச்சிட்டார் ஃபிஃப்டி எயிட் ஹவர்ஸில் அதை அதை வாசிச்சுட்டு ரெஸ்ட் அந்த அப்படியே தொடர்ந்து வாசிக்கனால ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் கேப் ஒன் ஹவருக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸு சிலது வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் தொடர்ந்து வாசிச்சுட்டு அந்த ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கேப் எடுத்துப்பார் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் அந்த இது இதுக்கெலாம் அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த அந்த ஜூ ஜூரிஸ்லாம் கூட வந்து உட்காந்துருந்தாங்க அப்போது ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்காக போனார் சரி கூட நானும் போனேன்னா அந்த டைம் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக அப்போ சொன்னால் நான் என்ன நான் இதோடு முடிச்சுக்குவாப்பா அப்படின்னாரு ஏன் உன்னால் முடியலையா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை கொஞ்சம் டயர
அப்புறம் உன்னால் முடியும் நீ பண்ணலாம்ப்பா பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அவரை டேப் பண்ணி கொடுத்துட்டு கூட தெரப்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் எல்லோரும் இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு அது ஒரு டென் மினிட்ஸ் கேப் எடுத்துகிட்டு அதை முடிக்க ஆண்டர் கிருபை செய்தார் அது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அது சேலஞ்சாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் நிறைய ஊர்லேருந்து ஃபாரின்லேருந்துலாம் கேட்டு எப்படி பண்ணிங்கன்னு சொல்லி அதை கேட்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் சர்ச்சில் இந்த பைபிள் வாசிக்கிறது அதை மோட்டிவேட் பண்ணார் அதை வந்து நிறைய சர்ச்சஸ்க்கு அதை வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து நிறைய சர்ச்சஸில் இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்டார்டிங் இவர் தான் இங்கே ஆரம்பித்தார் அப்புறம் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்ல ஜென் எக்ஸ் பாஸ்டர்ஸ் நிறைய பேருக்கு சொல்லி அவங்களும் அவங்க உங்கள் சர்ச்சில் அந்த ஒரு ஒரு ஆணுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் வந்து நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ண ஒரு கட்டாயம் அது அவரே அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் இப்போ நிஜமாகவே இந்த ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து எல்லா பாஸ்டர்ஸ் ஒய்ஃபும் வந்து பாஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அழகாக இன்னும் வல்லமையாகவும் அவங்க ஊழியம் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ஸோ இப்போ அண்ணன் அப்படியும் பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னு ரொம்பவும் நம்ம அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியணும் எப்போ என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரும் <laughs> இதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸோ குணசாலி அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு என்ன தாட் வருது ஒரு குணசாலியான ஸ்திரீ எப்படி இருக்கணும் பேஷண்ட்டாக இருக்கணும் ஓகே பொறுமை பொறுமையாக இருக்கணும் அம்புலாக இருக்கணும் அப்படிலாம் இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆண்டர் உயர்த்த ஆரம்பிச்சுருவார் இப்போ அப்கமிங் பாஸ்டர்ஸ் ஒய்ஃப்க்கு நாங்கள்லாம் அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்களே ஃபேமிலி டைம் இருக்குமான்னு எப்போயாவது டைம் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் ரோடு கிடைக்கும் போவோம் நல்ல ஹோட்டல்ஸ்லேயும் போய் ஸ்டே பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம சுச்சுவேஷன் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது இப்போ சர்ச்சஸ்லாம் கட்டுறோம்னு சொல்கிறீங்க இப்போ நார்த் இந்தியாலாம் போனால் இப்போ சிம்லாலாம் போகணும் அங்கே சிம்லா அந்த இதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன குக் கிராமத்தில் அங்கே ஒரு சர்ச்சு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஆண்டர் கீழே பேசி தான் அப்போ அங்கேருந்து மேலே தானே மணாலி சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு ஒரு ஹா ஒரு சர்ச்சு அங்கே ஒரு சர்ச்சில் பேசிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எல்லாம் நினச்சிப்பாங்க ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு ஐயோ பயங்கரமாக இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் கிடைக்குதா அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம இருக்கிறதுல வந்து நம்ம சந்தோஷப்பட்டா இல்லை போதும்னு நான் இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்பட்டா போதும் ஆமாம் ஓகே ஆனால் அண்ணன் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வெளியே பயங்கரமாக மினிஸ்ட்ரி பண்ணிகிட்டே இருப்பார்ல அப்போ வீட்டு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு ஆமாம் நான் பார்த்துட்டு கூட அப்பா டேடி இன்சார்ஜ் மினிஸ்ட்ரி ஸோ சர்ச் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஆமாம் இல்லையா சர்ச் பீப்புளும் பயங்கரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் தான் இல்லைங்களா உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் தெரியும் சூப்பர் கா இப்போது அப்கமிங் பாஸ்டர்ஸ் ஒய்ஃப்க்கு வந்து நீங்கள் என்ன நீங்கள் என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க கதையெல்லாம் <laughs> 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 அப்போ அந்த அந்த மாதிரி சில பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் சந்தேகப்படாதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் மற்றபடி நல்லா பேஷண்ட்டாக இருங்க இன்னும் அவருக்கு என்னெல்லாம் உங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுதோ பண்ணுங்க நிறைய பேர் வந்து அவங்க தான் ஸ்டேஜில் நிற்கணும்னு நினைப்பாங்க இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் இருக்கவங்க நம்ம நம்ம வந்து ஆண்டரையும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் அந்த மாதிரி வேணும்னு போது ஆண்டர் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாருன்றது தான் என்னுடைய இது அவர் அடிக்கடி எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொல்வார் நீ இப்போ சாம் ஜாய்ஸ் மேயர் மாதிரி நான் இருந்துக்கோ நான் வந்து எஸ்ன்னு அவங்க ஹஸ்பண்ட் டேவ் மேயர் மாதிரி சொல்கிறேன்னு சொல்வார் ஸோ நீங்கள் ப்ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்கள் ப்ரீச் உங்களுடைய இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆமாம் ஓகே அண்ணா பயங்கர சப்போர்ட்டிவ் இல்லை உங்களுக்கு ஆமாம் அவர் நிறைய இந்த பொலிட்டீஷியன்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும் போதெல்லாம் பார்க்க இந்த பைபிள் எழுதுறதுக்காக போவாங்க அந்த டைம்லாம் அவங்களுக்கு ப்ரேயர் பண்ணுவேன் நான் அந்த இங்கே காலையில் நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆண்டவர் அவருக்கு அங்கே வழிவாசல் வந்து அறந்து கொடுப்பார் அக்கா உங்களுடைய லைஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நிறைய கஷ்டங்கள் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ்ங்கள நீங்கள் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக மெச்சூராக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போது அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த நிறைய உபத்திரங்கள் மத்தியிலும் ஒரு ஊழியம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதே டைமில் நிறைய கிரிட்டிஸ் வருது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு நீங்கள் என்ன அட்வ
அப்படின்ற ஏதாவது ஒரு அட்வைஸோ ஒரு டிப்ஸோ சொல்ல முடியுமா அதான் பேஷண்ட்டாக இருங்க நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க இந்த கிரிட்டிக்ஸ் வர தான் செய்யும் அது வந்து நம்ம அது ஒரு பொருட்டாகவே நம்ம நினைக்காம அதை நீங்கள் பாட்டுக்கு அப்படி அவங்க கொஞ்ச நாள் பேசுவாங்க எவ்வளோ நாள் பேச முடியும் அடுத்த இஷ்யூ இருந்தாலும் விட்டுருவாங்க ஸோ அதை கேர் பண்ணாமல் இருங்க ஆண்டர் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார் ஆண்டர் வந்து உங்களுக்கு நல்ல சமாதானத்தை கொடுப்பார் எனக்கு கொடுத்த சமாதானத்தை உங்களுக்கும் கொடுப்பார் உங்களையும் லிஃப்ட் பண்ணுவார் என்னை வந்து ஆசீர்வதிச்சிருக்கார் உங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார் சூப்பர் இருக்கா இப்போ நம்ம ஆதரம் சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு என்ன செலவு இருப்பார்கள் எனக்கு ஒரு ரொம்ப பிடிச்சமான வசனம் மூ மூணியோ ஒன் ரெண்டு பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக என்ற வசனத்தை படம் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை இன்னும் அநேக வியூவர்ஸ்க்கு வந்து ஆண்டவர் உங்களை எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்துவார் இன்னும் நேஷன்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போவார் அந்த இன்னும் உங்கள் ஆதாரம் சேனல் சேனல் வந்து இன்னும் அநேகருக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான பாத்திரமாக வச்சுருப்பார் நீங்கள் வெறும் பாஸ்டர்ஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அப்படி எடுக்காமல் நீங்கள் இன்னும் இன்டலெக்சுவல்ஸ் எடுக்கலாம் இன்னும் இந்த செக்குலர் பீப்புள் எப்படி வேலை செஞ்சுட்டே ஊழியர் செய்வாங்க டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இன்னும் லாயர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலில் விரிவுபடுத்தும் போது ஆண்டவர் வந்து இன்னும் நிறைய காரியங்கள் உங்கள் மூலமாக இந்த வேர்ல்டு கொண்டு வருவார் ஏன்னா இது வந்து ஐடி வேர்ல்டாக இருக்குல்ல அதனால் ஆண்டவர் கொண்டு வருவார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அக்கா உங்களுடைய டைம் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுடைய டிப்ஸ் நிஜமாகவே எங்களுக்கு எனக்கு பர்சனலாக ரொம்பவே பிளஸ்ஸிங்காக இருக்குது என்ன வியூவர்ஸ் சிஸ்டர் ஜூலியா இவாஞ்சலன் உடைய சாட்சியை கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள் அவங்க கடைசியாக சொன்னது என்னென்னா கிரிட்டஸ் வரும் யார் என்ன வேணால் பேசுவாங்க ஆனால் உங்களுடைய கோல் கர்த்தர் உங்களுக்கு வச்சுருக்க பர்பஸை அதை நோக்கி நீங்கள் ஓடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீண்டும் இன்னொரு குணசாலியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது ஆதாரம் சேனல்